রাজনীতি নাকি রাজনীতির জনগণ রাজনীতির আয় নেয় কতটা প্রতিফলন জনগণের তাদের অবস্থান কোথায় সেই হিসেবটি বুঝতে যমুনা টেলিভিশনের রাজনীতির এই আয়োজনে পুরো সময় আপনাদের সাথে আছে আমি রোকসান আনসুমান নিকোল রাজনীতি আমরা সাজিয়েছি একটু ভিন্নভাবে এখানে লেভেল প্লেইং ফিল্ড বজায় রাখার চেষ্টা থাকবে অতিথিদের নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হবে কথা বলার জন্য সময় শেষ হলে মাইক্রোফোন অফ হয়ে যাবে নিজে নিজেই একজন অতিথি চাইলে অন্য অতিথিকে প্রশ্ন করতে পারবেন যুক্তি খণ্ডনের জন্য আলাদা সময় বেঁধে দেওয়া হবে আজকে রাজনীতিতে আমাদের সঙ্গে অতিথি হিসেবে আছেন সাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি এবং আমাদের সঙ্গে আছেন নাগরিক ঐক্যের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার জাহেদুর রহমান এম এ মান্নান এমপি অর্থমন্ত্রী শিক্ষকদের আন্দোলনকে চলমান যে আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলনকে বলেছেন আনরিজনেবল মানে অযৌক্তি এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের এতজন শিক্ষক তাহলে আনরিজেবল আনরিজনেবল একটা আন্দোলন করছে তাই কি মিনিট সময় সংখ্যা দিয়ে তো রিজন যায় না এক ব্যক্তি রিজনেবল হতে পারে কোটি কোটি লোক আনরিজনেবল হতে পারে ইতিহাসে এরকম হাজার উদাহরণ আছে তারা শিক্ষক শিক্ষক হলেই পবিত্র হয়ে গেল আর আমরা সাধারণ অপবিত্র এই ধরনের পরিষ্কার কোনো অবস্থান নেওয়া যুক্তিসঙ্গত না হবে আমি মনে করি আমার নিজের কথা আগে বলে নেওয়া ভালো আমি সরকারের মুখপাত্র নই দলেরও নই আমি যা এখানে বলবো খোলামেলা নিজের কথা বলবো নিজে এটা বুঝি যেভাবে আপনি সেভাবে আমার জি আশা করি জি আপনি সব অনুষ্ঠানে এই মুখবন্ধটি দেন সে কারণে আমরা আমরাও সেটা ধরে নেই আপনি একজন বিজ্ঞ মানুষ আপনি সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন আপনি মন্ত্রী ছিলেন আপনি এখন সংসদ সদস্য কাজে আপনার মতামতটা আমরা খুব গুরুত্ব সহকারে নিই এখন আমাকে বলেন কি কি কারণে আপনার কাছেও অর্থমন্ত্রীর মতোই এই আন্দোলনটি আনরিজনেবল মনে হচ্ছে এটা উনি ভালো ব্যাখ্যা দিতে পারেন তবে আমার নিজের অবস্থান থেকে বলছি আমি গভীরে গিয়ে একটু পর্যালোচনা করি নাই যেহেতু আমি সরকারে কাজ করেছি আমি রিটায়ার করেছি পেনশন পেয়েছি পেনশন সম্বন্ধে আমার কিছু আইডিয়া আছে আর এখন যারা সরকার ইন্ট্রোডিউস করার চেষ্টা করছে সম্পূর্ণ নতুন একটা ফান্ডেড আনফান্ডেড দুটো শব্দ ব্যবহার করা হয় খুব কম লোকই আমরা এটা বুঝতে পারবো ফান্ডেড হলো নিজের কিছু সরকারের পুরোপুরি দেওয়া আনফান্ডেড হলো সরকার দিচ্ছেন আমি দেব জনগণের টাকা ষোলো কোটি মানুষের টাকা এখান থেকে ফান্ডিং হবে বা আনফান্ডিং হলে নিজের হবে আমি ব্যক্তিগত মনে করি পুরো পেনশন ব্যবস্থা যেটা ব্রিটিশরা দিয়ে গেছে যেটাকে আমরা এখন মডেল ধরে করছি ইট ইস অযৌক্তিক অগ্রহণযোগ্য এটা কিছু লোককে পরিপোষণ করার জন্য কিছু লোককে ধরে রাখার জন্য তাদের এমপ্লয়িদেরকে ব্রিটিশরা দেশ থেকে নিয়ে আসতে জাহাজে করে গরম দেশে কষ্ট করে বাস করতে হবে এই জন্য বিশাল ধরনের একটা অত্যন্ত উদার কিছু পেনশনের ব্যবস্থা করেছিল কিন্তু এখানে আমাদের বাংলাদেশে আমরা সব এই দেশের মানুষ আমাদের সম্পদ কত আছে আমরা জানি আমাদের জনগণ কি পায় কি পাচ্ছে ওর বিচারে আমাদের এমপ্লয়িদের কর্মচারীদেরও বিবেচনা করা উচিত শিক্ষকরা শেষ কথা তারাই প্রতিভূমুখী কর্মচারী পবিত্র অপবিত্র বিষয়টা নয় সুতরাং আমি মনে করি অর্থমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যেটা আমি মনে করি গভীরে গিয়ে পর্যালোচনা করা দরকার আমি মনে করি ইয়েস এখানে অযুক্তিকতা আছে বলে মনে অযুক্তিকতা আছে বলে আপনি মনে করেন ডাক্তার জাহিদুর রহমান বিশ্বজুড়ে সাধারণত আনফান্ডেড ফান্ডেড ডিফাইন্ড বেনিফিটস ডিফাইন্ড কন্ট্রিবিউশনস এই চার ধরনের পেনশন পদ্ধতি চালু আছে ফান্ডেড পেনশনে কর্মী বা প্রতিষ্ঠান উভয়কেই চাঁদা দিতে হয় আনফান্ডেড পেনশনে কোনো কর্মীকে চাঁদা দিতে হয় না যেমনটা শিক্ষকরা এতদিন ধরে দিতেন না আর কি কিন্তু জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য গোলাম মোস্তফা পরিষ্কার করে বলেছেন এটা সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে বাংলাদেশ আর আনফান্ডেড পেনশনে থাকবে না মানে টুডে অর টুমোরো আমরা এই আনফান্ডেড পেনশন স্কিমটা রাখতে যাচ্ছি না বলেছেন আনফান্ডেড ব্যবস্থা এখন খুব কম দেশেই আছে কাজে আমরা ধীরে ধীরে সেদিকেই যাব আনফান্ডেড পেনশন তুলে নেওয়ার এই যে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থাটি সেটি আপনার কাছে কেমন লাগছে 
जीवन जापन करते हैं আমি নীতিগতভাবে পুরোপুরি একমত আর তার উপরে জনগণ হিসেবে একটা ক্ষোভেরও জায়গা আমাদের আছে সেটা হচ্ছে আমরা ইভেন যে সার্ভিস তাদের কাছ থেকে লিস্ট এক্সপেক্ট করি আমি ইন জেনারেল বলছি আমি শুধুমাত্র এবার ভার্সিটি সম্পর্কে বলছি না কারণ আমরা দেখতে চাই সরাসরি সরকারি চাকরি যারা করেন তাদের জন্য সম্ভবত একটা পলিসি তৈরি হচ্ছে সেটাও জুলে দেয় সো তাদের জন্য সেইগুলো দেখতে চাই কিন্তু কারণ হচ্ছে এই যে আমরা এত টাকা খরচ করে আমরা আমাদের সার্ভিসের জন্য তাদেরকে নিযুক্ত করি কিন্তু আমরা সার্ভিসও পাই না সেই মানুষগুলোই পরবর্তীতে এই রকম বেনিফিট পায় এবং সেগুলো প্রত্যেক আমাদেরকে দিতে হয় এবং এই আলোচনা সিরিয়াসলি আছে আজকে অতটুকু সময় হবে কিনা জানি না যে আমাদের সরকারের সাইজ অ্যাজ এ হোল অনেক বেশি বড় অনেক বেশি বড় কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা জিনিস অবশ্যই আমি যোগ করতে চাইবো সেটা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে আবার বহু দেশে যেটা নেই আমাদের দেশে একটা উদ্ভট জিনিস আছে সেটা হচ্ছে এরকম যে আপনি সবাইকে একই কাতারে ফেলছেন ধরুন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এই দাবিটাও করেছেন আমি এটার সাথে কিছুটা যৌক্তিকতা দিতে পারি আপনি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে মনে করেন যে সেখানে আপনি সবচেয়ে সর্বোচ্চ মেধাবীদেরকে রাখবেন আমরা জানি এখন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আছেন যারা শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা শুরু করে যেন মান্নানরা যখন সরকারি চাকরি করেছেন তখন এই ঘটনা হয়েছে সেটা হলো ভার্সিটিতে জয়েন করেছে কিন্তু পরে গিয়ে চলে গেছে তখনকার সিএসপি হয়ে গেছে এরকম অনেককে আমরা জানি তো এখন প্রশ্নটা হচ্ছে এটা আপনি যদি তাদেরকে রাখতে চান তাহলে আপনাকে তো এখানে লুক্রেটিভ কিছু দিতে হবে সেটার জন্য তাদের জন্য মাইক্রোফোন এবং আলাদা সিস্টেম তাদের জন্য তৈরি হতে পারে কিন্তু ঢালাওভাবে আপনি সরকারি চাকরি করলেই সবাইকে এইভাবে বেনিফিট দেবেন এটাও আমি নীতিগতভাবে সমর্থন করি এই এই বিষয়ে আপনারা দুজনই মোটামুটি একমত আপনি কি মনে করেন যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা যে আন্দোলনটি করছে সেটা আনরিজনেবল আমি একটা জায়গায় মনে করি প্রথম কথাটা হচ্ছে সরকার যেটা বলছে যে একটা ওনার একটা কাট অফ ডেট দিয়েছেন সম্ভবত এই এই বছরের জুলাইয়ের আগ পর্যন্ত ইফ আম নট রং এর আগে যারা চাকরিতে এসছেন তাদের জন্য প্রিভিয়াস যে সিস্টেম ছিল আপনি তো সরকার হিসাবে একটা খুব সহজ ডিল দিতে পারেন আপনি যদি বলেন যে আমি এই পলিসিটাও রাখব না তুমি আমার চাকরি করবা কিনা আপনি কিন্তু এটা করতে পারেন যে দিজ আর মাই ফ্যাসিলিটিস শুধু বেতন পাবা ফান্ডেড কোনো পেনশনও থাকবে না কথার কথা বা অন্য কিছুই থাকবে না সো এই এই ডিল মেনে কেউ যদি চাকরি করা প্রয়োজন মনে করে করতে পারে তবে একটা জিনিস যোগ করে দেই এটা আমি তত্ত্বের কথা বললাম আমরা ভার্সিটিতে যদি সত্যিকার অর্থে প্রতিভাবান মানুষকে শিক্ষকতায় রাখতে চাই তার জন্য ফ্যাসিলিটিগুলো চিন্তা করতে হবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একটু এক্সেপশনাল ভাবে ভাবা যেতেই পারে বলে আপনি মনে করেন এম এ মান্নান এমপি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক সাবেক অধ্যাপক এম শাহিদুজ্জামান গণমাধ্যমে বলেছেন আমলারা এই প্রত্যন স্কিম শিক্ষকদের সাথে আলোচনা না করে এভাবে চাপিয়ে দিবে এটা অকল্পনীয় তিনি বলতে চাচ্ছেন যে এই স্কিম করার আগে শিক্ষকদের কারোর সাথে শিক্ষক প্রতিনিধি কারোর সাথে হয়তো বা আলোচনা করা হয়নি সেটা তিনি বলতে চেয়েছেন এতদিন এম এ মানে নিম্পে আমরা দেখেছি আমলা আর রাজনীতিবিদদের মুখোমুখি হতে এ নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনাও হয়েছে যে আমরা রাজনীতিবিদরা মুখোমুখি হয়ে গেল কিনা জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য গোলাম মোস্তফা বলেছেন প্রত্যয় স্কিম প্রত্যয় স্কিমের সুবিধা কারোরই কমবে না অথচ প্রায় সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব শিক্ষক বলছেন কমবে বিষয়টাকে এখন এমন হয়ে গেল কিনা আমরা আর শিক্ষকদের একটা মুখোমুখি অবস্থান আবার নতুন করে আমরা দেখতে পাবো গ্রহণযোগ্য উচিত নয় আলোচনার দরজা সর্বক্ষেত্রে সব সময় খোলা রাখা দরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিয়ত প্রতিদিন চীনের সঙ্গে কথা বলে আমরা জানি না অনেক সময় রাশিয়ার সঙ্গে কথা বলে আবার বাইরে চিৎকার দেয় নর্থ কোরিয়া কিম জং উনের সঙ্গে কথা বলে লোক পাঠায় তার মানে মুখোমুখি না গিয়ে আলটিমেটাম না দিয়ে বাইরে এসে এইভাবে ঘোষণা দিয়ে যে এইটা না হলে ওইটা হবে না এইটা গ্রহণযোগ্য নয় আমি মনে করি শিক্ষকরা যেটা বলে থাকেন সেটা আমি বলবো যে ঠিক হচ্ছে না সরকারও এই রকমের কোনো আলটিমেটাম দিবে না সরকার ডাকবে বসবে কথা বলবে একদিন না হয় দুদিন তিন দিন চার দিন বুঝাবে বুঝাবার মতো যদি কোনো বিষয় হয় তারা বুঝবেন না এটা আমি মনে করি না বুঝাতে হবে যদি তাদের অভিমান হয় যে আমাদের এটা আছে নাই ইট ইজ ভেরি রং 
আই উল্লোটে গিরি ঢাকা উচিত ছিল কারণ প্রায়শই আমি জানি শিক্ষক সমিতি অত্যন্ত ঢাকা ইউনিভার্সিটি টিচার্স ইউনিয়ন দুটো একটা আছে আমি এক সময় চাকরি করার সময় বেতন ভাতা নিয়ে সমস্যা হয়েছিল আমি কয়েকবার আলোচনা করেছিলাম বর্তমানে যিনি ভিসি হয়েছিলেন উনি তখন এই সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মানে বক্তুল কুমার সাহেব সুতরাং আলোচনা করা যেত যদি আলোচনার বিষয় হয়ে থাকে ইটি ভেরি স্যাড ইন এ কান্ট্রি লাইক আওয়ার্স যেখানে শিক্ষিত লোকেরা সরকার চালায় অফিসার মন্ত্রী আশা করি এবং শিক্ষিত উচ্চশিক্ষিত লোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান এই দুইটা সচেতন গোষ্ঠীর মধ্যে আলোচনা হবে না शिक्षक परीक्षा बंध कर आंदोलन कर सरकार पक्ष बनरिजनेबल एक आंदोलन एवं सरकारी कर्मकर्ताओ बला शुरू कर शिक्षक दुर्नीति प्रकाश पे जा सामने আমরা বুঝতে পারবো জনমত কোন দিকে আছে যেমন আমরা বিরোধী বিএনপি গত কয়েক বছর যাবৎ মানুষকে ডেকে ডুকে একটি আন্দোলন শুরু করার চেষ্টা করেছিল তারা পারে নাই কারণ দেখতে জনমত তাদের পক্ষে নয় তারা এখন অন্য কৌশলে যাচ্ছে তাদের পক্ষেই বলছে কথাটা না ঠিক আমি তাদের ক্রিটিসাইজ করছিলাম ওই সাথে ঠিক তেমনি আমরা যদি এখানে আলোচনা করি মাসের পর মাস দিনের পর দিন তারপরে বুঝতে পারবো হাওয়া কোন দিকে আপনারা গণমাধ্যম ভূমিকা নেবেন জনগণের মতামত বুঝতে তারপরে আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বইয়ের কোনো ব্যাপার নয় এটা জেদের ব্যাপার নয় আমি অর্ডার দিয়েছি মানতেই হবে ইট ইজ নট লাইক দ্যাট আলোচনা করে অ্যাডজাস্ট করে ভুল ত্রুটি থাকলে ঠিক করা হবে কিন্তু মাননীয় শিক্ষকবৃন্দ বা সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ আলটিমেট অমুক তারিখের মধ্যে না হলে আমরা এটা করব না ইত্যাদি আমি মনে করি সংগত নয় উই আর লিভিং ইন এ বেটার সিচুয়েশন দেন এভার বিফোর তখন বিদেশি লোকেরা ছিল অনির্বাচিত কর্তৃপক্ষ ছিল সামরিক শাসন ছিল তখন যদি এই সাহসগুলো দেখানো হতো তখন তো এই ধরনের সাহস দেখানো হয় নাই অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় ইস্যু ছিল জাতীয় বিষয় ছিল সামরিক সরকাররা সংবিধান নিয়ে তস্পস করেছিল কেটেছিল তখন তো ওনারা বেরিয়ে রাস্তায় বলেন নাই যে এইটা গ্রহণযোগ্য নয় আমরা মানবো না আমি যেখানে বলছি এজ এ সিভিল সোসাইটি এজ এ শিক্ষিত সমাজ হওয়ার চেষ্টা করছি আমাদের আচরণের মধ্যে যেন এটা প্রতিফলন ঘটে এই আমার কথা ধন্যবাদ জি ডাক্তার জাহিদুর রহমান কোটা তো ফিরিয়ে এনেছে আদালত এখন শিক্ষার্থীরা যে মাঠে আন্দোলন করছে সে লড়াইটা তো আসলে আদালতে গিয়ে করা উচিত ছিল নাকি মানে আপনার এই এখন আবার এই আন্দোলনে নামা শিক্ষার্থীদের বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখছেন দুই মিনিট সময় আপনি কোনো একটা জায়গায় যখন যাবেন আপনি সেই জায়গাটার উপর আস্থা থাকতে হবে আচ্ছা আদালতের রায় নিয়ে আলোচনা করা যায় আমি একটু আলোচনা করি কোটা আগের মতো ফিরিয়ে আনা স্পষ্টভাবে সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক আমাদের সংবিধানে পশ্চাৎপদে যারা পিছিয়ে আছে তাদের জন্য কোটা মানে প্রথম সবাই সমান থাকবে বলা হয়েছে তারপর বলা হয়েছে এই বিধানটা প্রযোজ্য হবে না যদি রাষ্ট্র মনে করে কোনো পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করবে সে সেটা করতে পারে ফাইন মুক্তিযোদ্ধা যারা আছেন তাদের এখন নাতি নাতনিরা এ কোটায় আসছেন প্রথম কথা হচ্ছে সব মুক্তিযোদ্ধা কি দুস্থ তারা কি পিছিয়ে পড়া নাতি নাতনিরা যারা আছেন সবাই পিছিয়ে পড়া আপনি জেলা কোটা করছেন ক্যান ইউ সে দ্যাট ধরুন আগে যে কোটা ছিল প্রতিবন্ধী কোটা এর মধ্যে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী আছে আমি ভেরি মাচ ইন ফেভার অফ দ্যাট আমাদের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা আছে তাদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ পিছিয়ে পড়া আছে তাদের জন্য কিছু পার্সেন্টেজ রাখার আমি পক্ষে আছি আমি সংবিধান পরে এটুকু বোঝাবুঝি আছে আপনি ঢালাওভাবে যেভাবে কোটাকে আবার ফিরিয়ে আনার কথা বলছেন এটা ইটস সেলফ অসাংবিধানিক এখন সমস্যা হচ্ছে ওরা মুভ যে করছে মুভমেন্টের ক্ষেত্রে সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে 
আপনি কোর্টে যাবেন আপনি কি কোর্টকে রিলাই করেন আপনি কি মনে করেন কোর্টে যাওয়ার ফলে রেজাল্ট হবে তাত্ত্বিকভাবে বললাম যে এই কোর্টে আপনি আপিল করলেন আপিলে গেল এরপর কি হবে স্টে হয়ে যায় ওরা কিন্তু ওই প্রসেসে আছে কিন্তু স্টে হয়ে গেল এরপর আপনি হিয়ারিং করবেন না বছরের পর বছর আমি একটা ছোট উদাহরণ দিই ভাই মিস্টার মান্নান ইয়েতে ছিলেন প্রশাসনে ছিলেন প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটরা বিচার করে মোবাইল কোর্ট এটা আমাদের সংবিধানের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক আর্টিকেল টোয়েন্টি টু বলছে যে বিচার বিভাগ এবং আইন প্রশাসন বিভাগ আলাদা হবে এটা নিয়ে রিট হয়েছিল এটার জন্য এই এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে দিয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা যাবে না বলে রায় হয়েছে দু হাজার সালে দু হাজার আই রিপিট এরপর এটাকে অ্যাপিল করে সরকার স্টে হয় চব্বিশ সাল পর্যন্ত হিয়ারিং হয় নাই এবং যত আইন নতুন হচ্ছে যেখানে ফৌজদারি অপরাধ আছে সেখানে প্রশাসনিক যেসব ম্যাজিস্ট্রেট আছে তাদেরকে দিয়ে সেই মোবাইল কোর্ট আজও চলছে তার মানে এই যে ঘটনাগুলো সরকার করে এই একই পরিস্থিতি হবে হবে স্টে হবে হিয়ারিং হবে না চলতে থাকবে সুতরাং এরা রাইটলি রাইটলি আইডেন্টিফাই করেছে চাপ না দিয়ে আসলে আলটিমেটলি কিছু হবে না তারা এই চাপের জায়গাতে আছে এবং আম সরি এভাবে বলার জন্য আমাদের বিচার ব্যবস্থার উপরে যে অনাস্থা তৈরি হয়েছে এটা খুব স্পষ্ট এটা নিয়ে কোনো পথে নেমে এক ধরনের প্রেশার ক্রিয়েট করে প্রেশার ক্রিয়েট করছে বা দৃষ্টি আকর্ষণ আমরা যদি বলি দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে এম এম অন্যান এমপি বেনজির মতিউরের ধাক্কা সামনে বিস্মিত হতে হতে আমাদের বিশ্বের কোটা শেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু মানে আরো আমরা দেখব মানে আপনি তো ছিলেন এই সরকারের ভিতরে আপনার কি ধারণা যে কতজন কত পার্সেন্ট সরকারি কর্মকর্তা এরকম বিশাল ধনী মানে আমাদের কল্পনারও বাইরে তাদের কাছে টাকা পয়সা আছে এক মিনিট সময় এক লাখ টাকা দুর্নীতি একশো টাকাও দুর্নীতি এক হাজার কোটি দুর্নীতি দুর্নীতির মধ্যে দুইটা দুর্নীতির মধ্যে পড়ে এগুলো গ্লেয়ারিং বড় বড় গ্রহ শনি গ্রহ এসব আছে আবার ছোট গ্রহ আছে আমাদের আমি যেটা মনে করি আপনি আমাকে প্রশ্ন করলে আমি ছিলাম বহু এই ধরনের গ্রহ উপগ্রহ চন্দ্রের মতো আছে এবং আমি এটা নিয়ে শঙ্কিত নই আপনি যে ধরনের সমাজে বাস করছেন যে বাজার ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এইটা বের হবে আবার এটা বলা উচিত সঙ্গে সঙ্গে শুধু পুঁজিবাদী নয় অপুঁজিবাদী বামবাদী কমিউনিস্টবাদী পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না সেখানেও আপনি দেখেছি আমার সময়ে কয়েকদিন আগেও পলিট ব্যুরোর সদস্য মানে চিন্তার বাইরে পলিট ব্যুরো পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না ডক্টর জাহিদ কি হতে পারে তাকে দোষারূপ দোষী সাব্যস্ত করে টিয়ারমান স্কোয়ার আমাদের পটের মজান এনে অপিল গুলি করে তারা শাস্তি দিয়েছে ইট ইজ পসিবল তা আমি বলতে চাচ্ছি দুর্নীতি সর্বত্রই পসিবল হিউম্যান বিং জি আমি আমি সময় শেষ আমি নতুন করে আপনাকে সময় দিচ্ছি আপনি বলছিলেন এই সব সরকারি কর্মকর্তাদের গ্রহ উপগ্রহ চন্দ্র গ্রহ উপগ্রহ চন্দ্র কোনোটারই নিজের আলো নেই তারা কোনো না কোনো তারার কাছ থেকে আলোটা নেয় নিয়ে নিজে আলোকিত হয় এই গ্রহ উপগ্রহ চন্দ্রের তারাটা কি আপনার এই সরকার ব্যবস্থার মধ্যে না চন্দ্রের নিজের আলো নেই বা সূর্যের তো আছে আমি যদি নিজেকে সেলফ স্টেন না করি পৃথিবীতে কোনো শক্তি অদৃশ্য দৃশ্যমান আমাকে আটকাতে পারবে না আমি নিজেকে সেলফ স্টেন যেতে হবে সেলফ স্টেন কোনো মুখের কথা আবেগের কথা নয় এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে এটা নিয়ে গিয়ে পালাবার জায়গা নেই চুরি করবে কিন্তু পালাতে পারবে না কোথায় যাবে পালিয়ে ব্যাংকে নাই জমিতে নাই অট্টালিকায় নাই কানাডায় নাই এই রাস্তাগুলো যদি বন্ধ করতে পারে এবং বন্ধ করা সম্ভব তাহলে এইটাকে রুখা সম্ভব আমি কাউকে ফেরত ভাবছি না তাহলে ওরাই তো এইসব আইন কানুন জাল তৈরি করে লক্ষীন্দরের ক্ষেত্রে আপনি জানেন বেহুলা যে প্রাসাদ বানালো লক্ষীন্দর ঘুমাবে ওই লোকে আর ছিদ্র রেখে দিল সাপ ঢুকার জন্য আমাদের যে জালগুলো তৈরি করা হয় বিধি বিধানের জালগুলো তৈরি করে কারা আমরা নই 
রাজনীতির লোকেরা নই আমরা উই আর নট স্কিলড আমরা বোকা নই ইডিয়ট নই কিন্তু আমরা দক্ষ ওই ক্ষেত্রে নই আমরা লিডারশিপে দক্ষ তারা এমনভাবে এগুলো বাড়ায় ওর ফাঁক পুকুরে তারা তাদের সুবিধা ভোগ করে জি আমরাই মানে আমরা বা আপনারা যারা এই সিস্টেমের মধ্যে আছেন তারাই কোনো না কোনো দিক থেকে ফাঁক ফুকুর রেখে দিই দুর্নীতির অভিযোগে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের বদলি বরখাস্ত বাধ্যতামূলক অবসর সহ কোনো বিভাগীয় ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয় বরং ক্ষেত্র বিশেষে তা দুর্নীতিকে উৎসাহ দেয় বলে মনে করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এক বিবৃতিতে টিআইবি বলছে দুর্নীতির জন্য প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শুধু বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দায় শেষ করা সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং তারা বলছে যে সংবিধান অনুযায়ী সব নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান কিন্তু দুর্নীতির অভিযোগে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের শাস্তি শুধু বদলি কাস্ত অবসর প্রদানে সীমাবদ্ধ রাখা অন্য সব শ্রেণী পেশার মানুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের পরিচায়ক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের জন্য অন্য সবার মতো দেশের প্রচলিত আইনি প্রক্রিয়া তদন্ত বিচারের আওতা এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে আপনি যেরকম বললেন যে ওপেন স্কোয়ারে শুটও করা হয়েছে এরকম এক্সাম্পলও আছে আমরা কি দুর্নীতিবাসদের বিষয়ে একটু বেশি তাদের প্রতি আমাদের একটু বেশি মায়া নাকি মানে বিভিন্ন ব্যবস্থা এরকম করে রেখেছি কিনা আমরা মায়াও থাকতে পারে আমরা একটা ওয়ান গোষ্ঠী ওয়ান রি গোষ্ঠী সোসাইটি বাঙালি 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 পঞ্চগড় থেকে কক্সবাজার একই ভাত রান্না করা হয় একই তরকারি রান্না করা হয় একই ভাষা ব্যবহার করা হয় একে অন্যের আত্মীয় হতে পারে এটা বায়োলজিক্যাল ব্যাপার আমি ডিনাই করছি না তবে আমি যেটা বলছি আপনারা কথা বলেছেন যে তাদেরকে বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে বিচার করা ইয়েস ওই জন্য কয়টা কথা বলেন ওএসডি করা ট্রান্সফার করা আমি তো ওখানে ছিলাম দিজ আর আমি এখন বলবো সেফ ডিস্টেন্সে আছি সামটাইম আমার কাছে ফান মনে হতো এগুলো আচ্ছা থাক দুদিন পরে দেখবো তুই এখানে থাক কিছুদিন আই নো অন্যায় করেছে তোকে ওখানে ট্রান্সফার করে দিলাম ছ মাস পরে আবার ঘুরে আসবি এইগুলো দিয়ে হবে না আমি বলছি না গুলি করা গুলি করে মারার পক্ষে আমি নই বিচারটা করতে হবে ইন দ্য ডিউ প্রসেস আমাদের আইন আছে মন্দ আইন হলে এটা ভালো করেন স্ট্রংয়ের আইন করেন কিন্তু আইন বানান আইনের বাইরে গিয়ে পল্টন মজা গুলি করবেন এইটু আমি চাই না আমি চাই ডিউ প্রসেস ডিউ আদালত জি অনেক ধন্যবাদ রাজনীতির এই আলোচনা চলছে চলবে রাজনীতিতে বিরতি বলে কিছু নেই একটু পরে ফিরছে দেখছেন রাজনীতি আমাদের সঙ্গে আছেন এম এ মানান এমপি এবং ডাক্তার জাহিদুর রহমান ডাক্তার জাহিদুর রহমান সরকারি কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সম্পদ বিবরণের ঘোষণা এবং সময়ে সময়ে তা দাখিল সংক্রান্ত বিধি কঠোরভাবে মানতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট এ বিষয়ে অগ্রগতি জানিয়ে তিন মাসের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে আদালত বলেছেন উনিশশো ঊনআশি সালের সরকারি কর্মচারী বিধিমালার তেরোটি তেরো বিধিটি কঠোরভাবে মানতে নির্দেশ দেয়া হলো যে বিধান আগে থেকে থাকার পরও আসলে দুর্নীতি কমেনি এখন আদালতের রায়ের পর সেই বিধান দিয়ে কেমন কাজে লাগতে পারে বলে আপনার মূল্যায়ন বলছে দুই মিনিট সময় বিধান দিয়ে আইন দিয়ে কোনো দিন কোনো কিছু ঠেকানো যায়নি আপনার হাতে অনেক আইন দিতে পারি ওই আইনটা প্রয়োগ করার আপনার ইচ্ছে আছে কিনা আপনার নিয়ত আছে কি না আপনার যদি নিয়ত না থাকে আপনি কোনোভাবে আসলে এগুলো কন্ট্রোল করতে পারেন না এই যে তিন মাসের মধ্যে বলেছে আপিল হবে স্টে হয়ে যাবে আমাদের মনে নেই এসালমের সম্পদ অনুসন্ধান করে মানি লন্ড্রিং অনুসন্ধান করে দুই মাসে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল পরে হাইকোর্টে আপিল হয় ওটা বাতিল হয়ে যায় কখনো স্টে কখনো বাতিল এগুলো এগুলো চলবেই আমি দু একটা জিনিস একটু অ্যাড্রেস করতে চাই একটু দ্রুত দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ভুটানের সিপিআইএর যে র্যাঙ্কিং ছাব্বিশ অনেক উন্নত দেশ আমেরিকাও তার পেছনে কিন্তু নেপাল নেপালে হলো একশো আমরা একশো উনপঞ্চাশ তার চেয়ে জরুরি কথা আমরা পেছাচ্ছি তার মানে আমি এটা বলতে চাইছি দুর্নীতি আছে দুর্নীতি থাকবে না ওটা সিভিয়ারিটি এক্সট্রিমিটি কেমন আছে সেটা ভ্যারি করে এবং সেই তুলনামূলক আলোচনাটা কিন্তু জরুরি বাংলাদেশও আগে কেমন ছিল এখন কোন পর্যায়ে গেছে সেই আলোচনাগুলো জরুরি সুতরাং সেই পারসেপশন থেকে আমরা বলতে পারছি যে বাংলাদেশের করাপশনের পরিস্থিতি এখন যে কোনো বিবেচনায় অনেক অনেক বেশি খারাপের দিকে গেছে এবং যেটার আশঙ্কার জায়গা সেটা হচ্ছে প্রধান সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে 
একটা ক্লিপ্টোক্র্যাটিক স্টেট মানে এখানে ডিফারেন্সটা কি একটা সরকারের মধ্যে কিছু মানুষজন দুর্নীতি করবে কিছু মানুষ চুরি করবে এটা থাকে যারা বাজিজকে যে আমেরিকান আইনের সাজা দেয়া হয়েছে তার সাব হেডিং হচ্ছে ক্লিপ্টোক্র্যাসি এন্ড হিউম্যান রাইটস তার মানে ওনাকে বলছে যে বাজিজ একটা চোরদের শাসনের অংশ হিসেবে এই করাপশনগুলো করেছেন এবং ক্লিপ্টোক্র্যাসিতে যে ঘাটসটা হয় আপনি আইন তৈরি করেন তার ফেভারে একটা হলো এই যে উনআশি সালের যে আইন ছিল পরে সেটা চেঞ্জ করে পাঁচ বছর করে আমি ওনাদের সময় দু হাজার সালে যে একটা আইন হয়েছে সরকারি চাকরি আমাকে একটু সময় দেবেন কিভাবে আপনি দুর্নীতিকে আসলে আশ্রয় প্রশ্রয় দেন তার একটা প্রমাণ আপনার ইচ্ছে আছে ওরা দুর্নীতি করুক নাহলে আপনি এটা করতেন না উনিশশো সালে যে সরকারি চাকরি যে বিধিমালা আইন ছিল সেখানে আপনি সরকারি চাকরির জন্য মানে সরকারি চাকরিতে আপনি যদি অসদাচরণ করে এবং আপনি করাপশন করে ধরা পড়েন আপনার চাকরি যাওয়া বাধ্যতামূলক অবসর এসব এসব শাস্তি ছিল আঠারো সালে দুর্নীতি প্রমাণিত হওয়ার পর তিরস্কার একটা শাস্তি হিসাবে আসে মানে আপনি কেউ কে করাপশন প্রমাণ করতে পারলেও তাকে তিরস্কার দিয়ে বাদ দিতে পারবেন তাকে কিছু লঘুদণ্ড যেমন তার ইনক্রিমেন্ট বন্ধ রাখতে পারবেন অথচ এই অপশনগুলো পঁচাশি সালে ছিল না রিসেন্টলি কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে একটা পত্রিকা দেখিয়েছে মারাত্মক সাত কোটি দশ কোটি টাকার করাপশন ধরার পর এক বছর ইনক্রিমেন্ট বন্ধ ছিল আপনার এক বছর ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করে থাকে আপনার কয় টাকা হয় আর আপনি দশ কোটি টাকা করাপশন করেছে সো আপনি আইন করছেন আরেকটা ধারা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয় একচল্লিশ ধারা একচল্লিশ ধারা যে কথাটা আছে সেটা হলো এই রকম যে আপনি যদি সরকারি দায়িত্বের সাথে জড়িত কোনো ক্ষেত্রে ফৌজদারি অপরাধ করেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ ছাড়া চার্জশিটের আগে আপনাকে গ্রেফতার করা যাবে না আপনাকে আমাকে কিন্তু পারবে তাদেরকে পারবে না মজার ব্যাপার হাইকোর্ট এইটাকে সংবিধান পরিপন্থী বলেছিল এখানেও একই ঘটনা রিট হয় ওটা স্থগিত হয় এবং তেইশ সালে যে সংশোধনী সেখানেও আছে কিন্তু এটা সুতরাং দুদক চাইলে আপনাকে আমাকে যে কোনো সময় পুলিশের কাছে দিয়ে এবং ধরে নিয়ে যাবে সরকারের লোকজনকে পারবে না তার মানে দেখুন এ দুটো ঘটনা প্রমাণ করে আপনি আইন তৈরি করে তাদেরকে দুর্নীতির জন্য উৎসাহিত করছেন কারণ আমরা প্রায় একটা কথা বলছি আপনাকে অবৈধভাবে ক্ষমতায় থাকতে যারা সাহায্য করে তাদের তো একটা ট্রেড অফ লাগবে তাকে আপনি কি দেবেন তুমি যা ইচ্ছা তাই করবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকের কথা এলে সবার মধ্যে আতঙ্ক চলে আসে গত মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে পরিষদ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা বিল পাশের আলোচনায় অংশ নিয়ে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য হাফিজ উদ্দিন আহমেদ স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য পঙ্কজ নাথ ও হামিদুল হক খন্দকার এসব কথা তুলেছিলেন সংসদে তবে সংসদ সদস্যদের এত সমালোচনার কোনো জবাব দেননি অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বিলের আলোচনায় অংশ নিয়ে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য পঙ্কজ নাথ চারটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে সুদ মৌকুফ নিয়ে একটি জাতীয় দৈনিকের প্রতিবেদনের তথ্য তুলে ধরেন এবং তিনি বলেন যে নিয়ম না মেনে চারটি প্রতিষ্ঠানের ছয় হাজার চারশো সাতানব্বই কোটি টাকার সুদ মৌকুফ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ অনুমোদন প্রয়োজন ছিল আমি ডিটেল গেলাম না প্রতিষ্ঠানের নাম বললাম না তিনি প্রতিষ্ঠানের নাম বলেননি আমি বলবো কিনা বুঝতে পারছি না প্রতিবেদনে কাদের নাম এসেছে আমি জানি ওই ওই গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে আমি বলবো কিনা বুঝতে পারছি না নাকি বলবো ডক্টর ফরসুদ্দিন স্যারের মতে মতো যে মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে এরকম কিছু বলবো কিনা বুঝতে পারছি না নামগুলো না বলেই আপনাকে প্রশ্ন করছি সংসদ সদস্যদের এত সমালোচনার জবাব কেন অর্থমন্ত্রী দিলেন না তার কাছে কি আসলে জবাব নেই দুই মিনিট দুই মিনিট সময় ধন্যবাদ আপনাকে ওটা ওনার নির্বাহী দায়িত্বের মধ্যে পড়ে কেন দিলেন না আমি এটা প্রশ্ন করব না এটা তার বিষয় তবে আমি মনে করি দেওয়া দরকার এটা আমার একাডেমিক পজিশন একজন সংসদ সদস্য যুক্তিসঙ্গত যদি কোনো প্রশ্ন করে এবং যুক্তিসঙ্গত বুঝাই যায় শুনলে সব শিক্ষিত মানুষ পঙ্কজ না তো শিক্ষিত মানুষ এবং অর্থমন্ত্রী মহোদয় অবশ্যই শিক্ষিত মানুষ তো হয়তো কোনো কারণে এখন দিনে কাল যে দিবেন না এটা অত নিশ্চিত নয় আর পরও দিতে পারেন আমরা একটা সিভিল সোসাইটিতে বাস করি শুনেন এই দুর্নীতি পুর্নীতি এইগুলো আমি আমার নিজের কথা বলি মূলে যেতে হবে চাকরিটা যখন জয়েন করে তখন তার সম্পদের হিসাব নিতে হবে তার বাবার তার নিজের এবং বিবাহিত হলে শ্বশুরের নিয়ে এটা রাখতে হবে তারপরে প্রতি বছর তার ওয়াচ করতে হবে তার বেরোমিটার কত বাড়ছে কমছে এইগুলো না করে হঠাৎ করে কিন্তু ধরে এইগুলো দিয়ে কিন্তু কোনো ফায়দা হবে না আপনি যতদিন পর্যন্ত প্রাইভেট সম্পত্তি অ্যাকোয়ার করতে পারবেন উইদাউট কোয়েশ্চন 
Anybody can go and buy a flat in Gulshan without question. Chakta, chakta niche. So, one of the things that we have to do is that we have to do this. 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 आयन विरुद्ध लोग के रूप पार पे जा चामी आयने शासन विरुद्ध बोल चीना शुजुक टा तारा न्याय निवार पर तो फाक पुकर आचे एक लोग बहुत दुकान दौड़ कर क्यों बहुत दुकान बैठ आप एक मूले किए प्राइवेट प्रॉपर्टी रूप में रेस्ट्रिक्शन करें कोटों लोग प्रॉपर्टी आप नीते पा रहे हैं किंतु शाम पद अभी जो चाकरी जो उनको रिजल्ट दवार को था तो चिरों ना मैं अम्म अम्म आमदर को था बोल चिरों शर्ट के लिए कॉमर्स करता कॉमर्स चाहिए दर को शर्ट के लिए कॉमर्स करता कॉमर्स चाहिए अभी तक सोच चिरों अब जो जो उनको जा मारते तो क्यों चाहिए ना अभी दियो नहीं बिरियाची तीरी बिरियाची कोरे शानी तो करना आस्था आस्था कितने शुरू तो शुरू तो एमएम अन्ना नेम्पी आपने देर के ये करता होगा आपने शॉर्ट कर दिया था ना मैं धारा टा दशक के जोन एक तो पुरस्कार करे डॉक्टर जाहिद किचुटा वो बोला थे उन्हीं शो उन्होंने शाले शॉर्ट के कॉर्मोचरी विधि माला ते तेरो धारा ते जेटा आते ह� नादी पार पे गए थे और तो बादी गए थे क्यों दाखट चिलो ना बिशोटा ऐमो नो होता पड़े ताई तो ऐमे मन्ना नहीं थी अब इसका बेचे गए थे दीले शुद्ध हो बना की दीलो इटे दाखर मोतो निरुपे को शोषाशी तो शाहोशी बॉडी लग बे जी क्यों क्यों बोल बच्चे इस्टा करें ऐमे मन्ना नहीं थी बकोट छे ना खुनो जुक रिजार्वेशनर मध्य अनुष्ठित सतई जानुरि निवाचने जुद्धबंधु भारत और उन्नयन बंधु चीन जोरालो समर्थन छो जा देश दुटर प्रति बर्तमान सरकार के दायबद्ध कर दस दिन व्यवधान दो दफा नया दिल्ली सफर और से सफर एक मास मध्य पूर्व निर्धारित चारिक तारीख आठ जुलाई बेजिंग जा प्रधानमंत्री भारत जो एक नौका है तो हमें चीन के धरते परि एक नौका और दुई नौकाय संगे की करे चोर बो इटा की संभव की ना दुर्लभ संभव और एक ही करे चे प्रोजेक्ट करते हो दुनिया का पादिले की ना ना बीर आदर्श हिटलर करे चे मोहम्मद लेनिन करे चे माउसे तो उन करे चे इटे कोशिश लग बे पार इटे जीवन तो सरकार और एक समस्या आ चे ये गुला आपने अभी जारी ना सरकार प्रधान जाने पर सरकार जाने ये गुला � क्विकली करते हो नहीं अपन नौकर शोरे जावे एक लाख के आमी मोन दो देखी ना एक लाख करते हो ये कौन शॉर्टकार के आमदे शॉर्टकार चीन के शॉर्टकार भारतीय शॉर्टकार सुरजाल ने शॉर्टकार कोशिश लगो तो कुछ ऐसा क्या आचे पब्लिकली करा जावे ना करते हो हैं देशर मांगोरे जन्नो यू मास्ट हैव ट्रस्ट इन योर लीडर जाके आपने बोर दिए प्रदान बनी है चल तार ऊपर आपने ओब्जेक्टिव आस्था था क्यों भें जो दिन है तार आचरण ने बाबे बोरे कुन आस्था का चीनर मोते कुन कुछ देखें आमी मोनी कोई रोम का बस्ता ऐसा नहीं शुद्राम कॉन्फिडेंस विश्वास कोई दरकार दूसर आगाम हिसेब अपनी कम उनको रिकॉस्टेन अपनी ये गुलों ने खूब भाबिन आठ जुलाई प्रधानमंत्री चीन जात से भारत थे के मात्रे ये लेन अमरा की पेते पारी की हरते पारी दो मिनट शो में हाँ हमें एक तो मिस्टर मानन ने एक तो कथा दिया शुरू करते चाहे जाबोती और दूसरी नौ का तीन नौ का बा पांच नौ का पादिक � उन्हें उनार गोष्ठी को तो शर्त है बांग्लादेश टके बांग्लादेश के बाबू हर कर चें बांग्लादेश जाते जब उसे नेगोसिएशन तादेश शर्त है कर चें देश के भीषण खोती होले उसे टक कर चें हमने इन मुद्दे भारत सफर की की खोती हुई चालू चुना कर ची ऐसे चीन के साथ झुकीर जाएगा टक उन्टा प्रथम कथा होती ह क्राइसिस से पोरेट सेंट आते हैं अब तक टाका मूल्यों पर तो नहीं होते हैं टैक्टा 
আপনি ডলার বাঁচাতে গিয়ে আবার অর্থনীতিটাকে আমদানি টামদানি কমিয়ে অর্থনীতিটাকে ছোট করে ফেলছেন এটা আরেকটা সংকট তৈরি করছে সো আপনি এখন বেসিক যদি বলে ডলার ক্রাইসিস বাঁচানোর জন্য ডলার ক্রাইসিস থেকে বের হয়ে আসার জন্য আপনার প্রচুর টাকা লাগবে ডলার লাগবে ভারত কি পারবে উত্তর হচ্ছে ভারতের আশপাশেও নেই সেই ক্ষমতা সক্ষমতা আশপাশেও নেই আমি একটা উদাহরণ দিই ভারত তার লাইন অফ ক্রেডিট এখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে সম্ভবত নয় বিলিয়ন ডলার দিয়েছে তার মধ্যে দেড় বিলিয়ন ডলারের মতো এত বছরে ছাড় হয়েছে সো ভারতের ওই কেপেবিলিটি নাই ভারতের ইচ্ছাও নাই আচ্ছা তাহলে চায় নাকি আপনার লাগবে আপনার অ্যাজ মাছ অ্যাজ পসিবল তাহলে আপনি চায় থেকে টাকা আনবেন কীভাবে আপনি অনেকগুলো প্রজেক্ট করতে চাইবেন যেমন আমরা দেখলাম অলরেডি একটা লিস্ট তৈরি হয়েছে কী কী প্রজেক্ট চায়নার কাছে ফাইন্যান্সিং চাওয়া হবে এটা হলো এক আরেকটা হচ্ছে চায়নার সরাসরি বাজেট সহায়তা দেওয়ারও কথা বলেছে নয়টা প্রকল্পে চীনা ঋণ পেতে আমরা আগ্রহী এবং বাজেট সহায়তা মানে সরাসরি ও টাকা তাকে দেবে সরকারকে এরকম আলাপ হয়েছে শর্ত হচ্ছে ইউয়ানে নিতে হবে সেটা মানে এইটা খুব স্ট্র্যাটেজিক একটা ব্যাপার এখন সরকারের এই জিনিসগুলো যদি আপনি চায়নার কাছে চায়নাও তো খুবই ক্লিয়ারলি সে তার স্ট্র্যাটেজিক ইম্পর্টেন্স দেখবে আমি তোমাকে সাহায্য করব তুমি একটা বিপদে পড়া সরকার তোমার টাকার ক্রাইসিস আছে তোমাকে আমি কেন দেব সো চায়না তার কোনো স্ট্র্যাটেজিক আই রিপিট কোনো স্ট্র্যাটেজিক গোল সে অ্যাচিভ করতে চাইবে এর মধ্যে একটা জিনিস অলরেডি মিস হয়ে গেছে বলে আমরা ধারণা করতে পারি সেটা হলো চায়না চেয়েছিল তিস্তা প্রজেক্ট যেটা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হবে প্রাণী ম্যানেজমেন্ট নিয়ে সেটা তারা ভেরি সিরিয়াস ছিল চীনের রাষ্ট্রদূত প্রকাশ্যে এত বেশি কথা বলেছেন এটা নিয়ে সো ওর তার আগ্রহটা আমরা বুঝি এবং ট্রুলি এটা তাদের একটা জিও পলিটিক্যাল হিসাবে কাজে লাগতো কিন্তু এটা দেয়া হচ্ছে না যদি আপনি কীভাবে নিশ্চিন্ত কারণ প্রধানমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে এসে স্পষ্টভাবে একটা জায়গায় বলে ফেলেছেন এটা যদি ভারত করে দেয় তাহলে তো সব সমস্যা মিটে গেল পানি নিয়ে প্যা প্যা করতে হবে না এই একদম এই ভাষাটা এটা ওনার ভাষা আমি আসলে একদম বার্তা উনি বলছেন ভারত করে দিলেই সবচেয়ে ভালো হয় উনি এই কথা বলে ফেলেছেন আসলে উনি কথাটা আওয়াজটা মাঠে নিয়ে চলে এসছেন এবং ভারত করবে না ভারত করবে বলছে এতে চীন ঝুলে গেল সো চীনের জায়গায় এখন ঝুঁকির জায়গা হবে এটা যে চীনকে আপনি আসলে কি দেবেন ওই যে বলছি আবারও আপনার রাষ্ট্রের স্বার্থ না এমন কিছু দিতে হবে চীনকে যে জিনিসটা চীন তখন আপনাকে ঋণ দেবে সেই হিসাবটা আসলে সামনে আছে আমরা সফরের পর দেখব যে চীনকে আসলে স্ট্র্যাটেজিক কী দিচ্ছি কিন্তু বিপদ এখন কোথায় হচ্ছে চীন এমন কিছু কিছু জিনিস চাইছে যেটা ভারত অপোজ করছে মাইক্রোফোন ওপেন ওটা ভারতের রেড লাইন আবার উল্টো ভারত এমন কিছু চাইছে যেটা চীনের রেড লাইন সো দুই নৌকা পা দেয়া এখন আসলে অনেক বিপদ কারণ এই দুইটা নৌকা যারা মান্নান খুব পাশাপাশি দুটো নৌকায় পা দিয়েছেন এই দুটো নৌকা অনেক দূরে এই দুটো নৌকা পরস্পর এই দুটো দেশ পরস্পর প্রায় শত্রুতে পরিণত হয়েছে সো এত দূরের দুইটা নৌকায় তিনি সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন মির্জা ফখরুল সাহেব ঠিক তার আগের দিন বা আগের দিন যে কথাগুলো ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে দশটি এমও ইউ নিয়ে যে কথাগুলো মির্জা ফখরুল সাহেব বলেছেন সেটার এক ধরনের জবাব দিয়েছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাত এবং তিনি বলেছেন যে মির্জা ফখরুল যেমনটা করে বলছেন আমরা নত জানু হয়ে সব কিছু দিয়ে এসেছি ভারতকে আসলে বিএনপির চিন্তাভাবনা বা বিরোধী যারা এটা সমালোচনা করছেন তাদেরই এক ধরনের নত জানু চিন্তা আসলে চিন্তা থেকে তারা এগুলো বলছেন এবং তিনি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা ভারত থেকে মানে ভারতের সাথে নেগোসিয়েশনে আমরা জয়লাভ করেছি সেটা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন এবং আপনি আবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তথ্য প্রতিমন্ত্রীর কথার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি আপনি একটু বলতেন কোন কোন যুক্তিতে আপনি আসলে মনে করছেন যে তথ্য প্রতিমন্ত্রী যেভাবে বলছেন আমরা জিতে এসেছি আসলে আমরা জিতিনি দুই মিনিট সময় দু তিনটা জিনিস খুব দ্রুত বলি প্রথম কথাটা হচ্ছে আমরা এবার অনেক বেশি আলোচনা করছি রেল করিডোর নিয়ে ইটস নট এ ট্রানজিট ওনারা ট্রানজিট শব্দটা ব্যবহার করছেন বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ভারত আবার ভারতে যাবে এটা করিডোর তৃতীয় দেশে না গেলে এটা ট্রানজিট না ওই মানে খুবই তাচ্ছিল্য করে কথা বলছিলেন উনি ওনাদের ওই শব্দগুলোর প্রতি আমাদের তাচ্ছিল্য দেখাতে হবে নাম্বার টু হচ্ছে এবারকার এটাকে ট্রানজিট দেখানোর জন্য বাংলাদেশ নেপাল ভুটানের সাথে বাংলাদেশের ট্রেন নেপাল ভুটান চলে যাবে প্রথম কথা হচ্ছে ভুটান আমাদের একটা বিবিআইএন আছে বাংলাদেশ ভুটান ইন্ডিয়া নেপাল এটার একটা মোটর ট্রান্সপোর্ট অ্যাগ্রিমেন্ট হওয়ার কথা ছিল ভুটান দু সালে এনি ফর্ম অফ মোটর ট্রান্সপোর্ট থেকে নিজকে প্রত্যাহার করেছে সো আপনি যখন বলছেন ভুটানের সাথে ট্রেন যাবে এটা একটা আটারলি অসত্য কথা যে কেউ চেক করতে পারে ভুটান এখনও ফিরে আসে নাই তো তাহলে আপনি ওর সাথে ট্রেন যোগাযোগ কেমনে করছেন নাম্বার টু ভুটানের কোনো রেল লাইনই নেই তৈরি নাকি হচ্ছে কিছু কিছু আমি খাট নাকি এখন পর্যন্ত
এক ধরনের কানেকশন করানোর সম্ভাবনা আছে আজ পর্যন্ত কোন জায়গায় কোন রকম কানেকশন নেই সুতরাং এতে আমাদের লাভবান হওয়ার কিছু না আমরা এই আলাপের মধ্যে মূলত আমরা ভারতকে করিডোর দিয়ে দিয়েছি আচ্ছা নাম্বার টু হচ্ছে উনি বলছেন আমরা নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আনছি চল্লিশ মেগাওয়াট আমি হিসাব করেছি একটা হিসাব হচ্ছে আমরা প্রধানমন্ত্রী এই বাজেটের সংবাদ সংসদে বললেন আমরা ত্রিশ হাজার মেগাওয়াট এখন বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ত্রিশ হাজার মেগাওয়াটের সাথে সক্ষমতার তুলনায় ফর্টি পার্সেন্ট ফর্টি মেগাওয়াটস হলো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি পার্সেন্ট বিদ্যুৎ আসছে আচ্ছা তারও কথা আছে আমরা দু হাজার চোদ্দ সালে আমি রিপিট করছি দু হাজার চোদ্দ সালে নেপালের সাথে বিদ্যুতের সহযোগিতা রিলেটেড এমওইও করেছিলাম দশ বছর পর আমরা চল্লিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আনছি যেটা কোনো বিদ্যুৎই না আমরা নেপালের সাথে নিজেরা ভারতের উপর দিয়ে নিজের টাকায় একটা ডেডিকেটেড ট্রান্সমিশন লাইন করতে চেয়েছি হয় নাই নেপালের যে জলবিদ্যুৎ আছে সেই জলবিদ্যুৎ আমরা স্যার প্লাসটা ভারতই পুরো কিনবে আসলে আমরা পাচ্ছি না এটা নিয়ে ডিটেল রিপোর্ট আছে হাস্যকর কথা হচ্ছে যেন আরাফাত বলছে শীতকালে যখন আমাদের উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ থাকবে সেটা আমরা নেপালে রপ্তানি করতে পারবো মানে নেপালের শীত কি আমাদের চাইতে কম সুতরাং ওটা হওয়ার খুব প্রশ্ন আর একটু বলে শেষ করি এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট রেল ট্রানজিটে বিপজ্জনক পণ্য পরিবহন হবে কি না উনি খুবই তাচ্ছিল্য করে বললেন এমওই তো পরে বলতে হবে এম ওটা পড়তে কোথাও পাওয়া যায় না আমি সিরিয়াসলি খুঁজেছি কারণ আমার জানতে ইচ্ছে ছিল আমি কোনোদিন সাবস্টেন্স ছাড়া কথা বলি না এমইও পাবলিক না সুতরাং উনি তিন ধারা এ আছে চার ধারা আছে আর একটু বলি আমি এটা বিশ্বাসই করি না যে কারণ আমার সাথে তো যেহেতু এমওই ওটা নাই আই ডোন্ট বিলিভ ইন জি ডাক্তার এম এম আন্ডান এমপি ডাক্তার জাহিদ একটি প্রশ্নের অবতারণা করেছেন যে যখন তথ্য প্রতিমন্ত্রী এমওইউ দেখে পড়ছেন এবং বলেছেন যে মির্জা ফখরুল সাহেব এটা পড়েছেন কিনা না পড়ে কেন সমালোচনা করছেন এমওইউ কি আসলে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় দেয়া থাকার কথা সংবিধান অনুযায়ী কিন্তু না পড়ে আসলে বিরোধীরা বক্তব্য দিচ্ছেন সেক্ষেত্রে তাদেরকে কি পাঠানো হয় বা তাদের সাথে আলোচনা তো আমরা করতে দেখি না সেটা একটা জিনিস জানতে চাই আরেকটা জিনিস ডাক্তার জাহেদুর রহমান বলেছেন যে চীন ভারত দুই দেশে তিস্তা প্রকল্পের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলেও আমাদের আগ্রহ ভারতের দিকে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে কোট করেছেন ভারত শেষ পর্যন্ত করবে না এটা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করছেন এই দুইটি পয়েন্টে যদি আমাকে একটু বলতে তারপর আমি আরেকটা এক মিনিট একটু ছোট করে বলতে দ্বিতীয়টা আগে বলি তিস্তাটা জি তিস্তা অভিন্ন নদী আমাদের জন্য ভারতের জন্য চীনের সঙ্গে আমাদের এক ধরনের অভিন্ন কোনো নদী নালা কিছুই নেই আমার জানা মতে প্রভূত অনেক বাইয়াটাই আসাম হয়ে এসে আমার এখানে টেন পারসেন্টও নয় ফাইভ পারসেন্টও নয় ব্রহ্মপুত্র যা গতিবিধি তার টু পারসেন্ট বাংলাদেশে আছে এইটি পারসেন্ট ফাইভ আমি যাবো না এখানে বাট আই এম সেই এইগুলাকে আপনি ওইভাবে যদি আপনি অবস্থা নিয়েই যে বিরোধিতা করতে হবে তারা করা অনেক ব্যাপার আছে এমওইউ ইজ নট অ্যান এগ্রিমেন্ট আইনগত কোনো ভিত্তি নয় এটি মিনিটস অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আলোচনা করেছি এইসব বিষয়ের মধ্যে আমাদের একটা পারস্পরিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে এইটার রেকর্ড ওর ভিত্তিতে পরবর্তী পর্যায়ে যদি মিউচুয়ালি অ্যাকসেপ্টেবল হয় আমরা পরের ধাপে যাব আমি এর পক্ষে নই আমি তো ডাইরেক্টলি উঠে যাওয়ার পক্ষে কারণ বইয়ের কোনো ব্যাপার নয় ভারত আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক ভৌগোলিক চিরন্তন প্রতিবেশী আমি অত বোকানোই যে আমার পাশের বাড়ির লোকের সঙ্গে পায়ে 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 লাগিয়ে লড়াই করা বাঁচব ওইটা নয় ভারত সুপার পাওয়ার নয় শুধু আমাদের ঐতিহ্যগতভাবে প্রতিবেশ সুতরাং ওটাকে কাজে লাগাবো আমি কেন আমি এই যে বলে আমার উপর দিয়ে উনি বললে যে অন্যখানে যাচ্ছে আসামি যাব তার উপর দিয়ে যাচ্ছে না পৃথিবীতে উদাহরণ নেই ইউএসএ কি ক্যানাডাকে পার হয়ে আলাস্কা তো যায় না ইউএসএ কি রোডে যায় না ট্রেনে যায় না আলাস্কাতে সুতরাং এগুলো আরও উদাহরণ আছে ব্রুনাইয়ের উপর দিয়ে মালয়েশিয়া যায় না গিয়ে আবার সারাওয়াকে পড়ে এইগুলা দু চারটা ইতিহাস আছে আমাদের স্বাভাবিকভাবে ব্রিটিশরা যেভাবে কেটে দিয়ে গেছে দেশটাকে আবহমানকালের গতিবিধিকে বাধা প্রাপ্ত হয়েছে অর্থনৈতিকভাবে তাদেরও ক্ষতি আমাদেরও ক্ষতি সুতরাং আমরা যুক্তিক হিসাবে কেন আমরা এটা গ্রহণ করব না এইটা হলো গিয়ে ভারত বিরোধিতা হলো ওদের রাজনৈতিক এজেন্ডা এর মাধ্যমে তারা মানুষকে চোখে দুলা দিয়ে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ আদায় করতে চায় সম্ভব হবে না জি রাজনীতির এই আলোচনা চলছে চলবে এই সব বিষয় নিয়ে আরও আলোচনা তো চলবেই রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই দেখা হবে আগামী এপিসোডে রাত নটায় সাথেই থাকুন